नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर आपने केदारनाथ की वीडियो देखी इतना भरपूर प्यार दिया मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप उसको इतना पसंद करेंगे तो आज की जो ये वीडियो है मैंने अक्सर मेरे पे कमेंट बहुत सारे आए थे कि कैसे जाना है क्या सामान लेके जाना है हेलीकॉप्टर कैसे बुक करना है मतलब काफ़ी सारे सवाल थे मेरे पास तो मैंने सोचा कि इसकी एक छोटी सी वीडियो बना दूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए देखो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा मैं बस मुद्दे पे आऊँगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें समझा दूँगा देखो केदारनाथ जाना सपना सबका होता है लेकिन हर किसी के मन में ना डर होता है कि इतनी दूर कैसे जाएंगे ट्रैक कैसे करेंगे कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई दुर्घटना ना हो जाए तो पहली बात तो ये सोच लो कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो दुर्घटना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि बाबा ने आपको ही बुलाया है और वो आपको ही सलामत रखेंगे मेरा कोई प्लान नहीं था मेरा एक दो दिन पहले ही मेरा पता नहीं अचानक से मन बन गया और मैं निकल पड़ा मुझे कुछ ज़्यादा पैकिंग करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं खुद जाके देखूंगा कि वहाँ पर किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं आना जाना कैसा होगा देखो जी आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा हरिद्वार ही एज यू नो स्टार्टिंग पॉइंट मेन पॉइंट है जहाँ से आपको आगे की ट्रैवल की जर्नी शुरू करनी है देखो मैं आपको अपना बताता हूँ मैं राजपुरा से हूँ तो मैंने अपनी ट्रेन बुक करके मैं हरिद्वार पहुँच गया सुबह पाँच बजे बस मिलते जब मैंने आने से पहले वीडियोस देखी थी ना लोगों की तो लोग कहते कि पाँच बजे के बाद कोई बस नहीं जाती तो मेरे मन में डर था कि पाँच बजे के बाद कोई बस नहीं जाती तो मुझे रात को ही सफ़र करना पड़ेगा तो मैं राजपुरा से रात को ही ट्रेन के अंदर बैठ गया और सुबह चार साढ़े बजे मैं हरिद्वार पहुँच गया हरिद्वार पहुँचा मैंने टिकटें बुक करा रखी थी अपनी हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो मुझे आ, पर टिकट हज़ार रुपये की पड़ी मेरा भाई मेरे साथ में था तो दो हज़ार की टिकटें पड़ी और वहाँ जा के जब मैंने देखा कि स्टेशन के बाहर ही बसेस लगी हुई हैं तो मैं वहाँ पे ये देख रहा हूँ कि हज़ार की टिकट तो मेरी है लेकिन जो बिना ऑनलाइन बुक कराए आ रहे हैं ना तो उनकी पाँच सौ की टिकट है मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस था छः कर लेते या सात होता अगर ऑनलाइन करवाना था तो ऑनलाइन में हज़ार था और वहाँ पर सिर्फ पाँच था और जब मैंने वहाँ पर जो ट्रैवल वाले हैं जो टूर वाले हैं मैंने उनसे बात करी तो उनकी प्राइवेट बसेस चलती हैं सारी जो सरकारी बस चलती है वो ऋषिकेश से चलती है सुबह छः बजे तो ये पाँच बजे चलती है पाँच चार बजे शुरू हो जाती हैं और ये छः बजे भी चलती है सात बजे चलती है आठ बजे तक आपको लास्ट तक अप्रोसीमेट नौ बजे तक आपको लास्ट बस मिल जाएगी और आप मौके पर आके भी बैठ सकते हो बस के अंदर ठीक है ये पॉइंट हो गया कि हरिद्वार आना जरूरी है और हरिद्वार से सुबह पाँच बजे आपको बस मिल जाएगी किराया बहुत ही सस्ता होता है बीच में देव प्रयाग पड़ता है श्रीनगर पड़ता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं वो देव प्रयाग रुद्रप्रयाग के बीच में एक छोटा सा गांव है बहुत सुंदर गांव है वहाँ भी पड़ता है और एक रुद्रप्रयाग पड़ता है रुद्रप्रयाग के बाद गुप्त काशी पड़ता है और उसके बाद सोन पड़ता है ठीक है बस कम से कम दस से बारह घंटे लेती है अगर रास्ता बिल्कुल साफ हो देखो जगह जगह लैंडस्लाइड होना आम बात है वहाँ पर क्योंकि बरसात के मौसम में ही ट्रैक होता है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बीच में बरसातें बहुत आती हैं कच्चे पहाड़ हैं वो गिरते रहते हैं वो आपको देखो फेस तो करने पड़ेंगे वो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको फेस ना करने पड़ें अब सोनप्रयाग तो मैं पहुंच गया अगर मैं सोनप्रयाग लेट पहुंचता ना तो मैं सोनप्रयाग में ही स्टे करता सुबह तीन बजे गौरीकुंड के निकलता लेकिन मैं सोनप्रयाग दो बजे पहुँच गया तो एज़ यूजल मेरा जो प्लान था कि मैं लाइन में ना लग के सीधा गौरीकुंड के लिए चला जाऊँ जब मैं गौरीकुंड के लिए जाने लगा शेयर टैक्सी के लिए तो वहाँ पर कोई लाइन ही नहीं मिली टैक्सी के अंदर बैठे और गौरीकुंड पहुंच के गौरीकुंड में हमने होटल में स्टे कर लिया ठीक है ये तो होता है आपका ट्रांसपोर्ट बहुत ही सिंपल था हरिद्वार पहुंचो हरिद्वार से बस लो और बस आपको सीधा सोनपुर आपको जाएगी और सोनपुर से टैक्सी लेके आप गौरीकुंड पहुंच जाओ अब बात आती है होटल्स की देखो अगर आप बहुत ही दूर से आ रहे हो हरिद्वार बहुत देर से पहुँचते हो तो तब हरिद्वार हरिद्वार स्टे कर लो आपको पाँच सौ का रूम बहुत आराम से मिल जाएगा धर्मशालाएँ भी बहुत होती हैं हरिद्वार तो देखो आप सबको पता ही है कि कितनी अवेलेबिलिटी मिल जाती है बहुत अच्छे से ठीक है अब आती है सोनप्रयाग और गौरीकुंड की अवेलेबिलिटी की वहाँ पे होटल्स और रूम कैसे हैं देखो होटल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे अब देखो छः छः महीने बाद उनका सीज़न होता है तो रेट तो देखो जाया जाए पंद्रह से तीन हज़ार तो रहेगा होटल का रूम लेकिन जो सिंगल्स हैं लड़के हैं जो सोलो ट्रिप करते हैं या फ्रेंड्स ट्रिप करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन होती है ड्रोमेट्री की वहाँ पे आपको 400 में 300 में एक बहुत ही अच्छे यू नो कमरे के अंदर आपको बेड सिस्टम मिल जाएगा गद्दे मिल जाएंगे आप वहाँ भी रुक सकते हो ये मत सोचना कि नींद नहीं आएगी देखो आप इतने थके हो ना कि आपको
ट्रैक स्टार्ट कर दिया था ठीक है ट्रैक आपको पैदल ही करना चाहिए क्योंकि देखो आप पैदल करोगे तो ही वो ट्रैक माना जाता है तो ही भगवान देखते हैं कि देखो इतनी दूर पैदल चल के आया है मेरे पास ठीक है खच्चर उनके लिए हैं जो चल नहीं सकते जिनको प्रॉब्लम है या थोड़े बुजुर्ग हो गए या बच्चे हो गए जो नहीं चल सकते तो वो खच्चर कर सकते हैं ठीक है अब एक जो थर्ड ऑप्शन होता है वो पालकी पोनी तो आपने देखे ही है देखो उसमें भी वही पैदल चलना पड़ता है उसमें भी आप किसी और के वो खासकर बुजुर्गों के लिए है जो घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते खच्चर पे नहीं उनके लिए है पोनी पालकी वो जा सकते हैं हम जैसे यंग के लिए तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा ठीक है अब आती है हेलीकॉप्टर की बात देखो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिन्होंने जिनके पास टाइम भी कम है जो थोड़े बिजनेस मैन दुकान देखनी है जल्दी वापस आना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप गुप्त काशीर में रुक जाइए गुप्त काशी ही हेलीकॉप्टर का मेन पॉइंट है बीच में भी और मेन पॉइंट आते हैं फाटा आता है एक दो स्टेशन और आते हैं बट अब मेन गुप्त काशी में ही रुकी है गुप्त काशी से केदारनाथ तीस मिनट के अंदर आपको केदारनाथ पहुंचा देगा ठीक है और वहीं से आप वापस भी आ सकते हो अब बात आती है लोग मेरे से पूछते हैं कि ऑनलाइन जरूरी है हाँ ऑनलाइन जरूरी है आपको एक हफ्ते पहले आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग चाहिए ये रश के ऊपर डिपेंड है अगर रश कम होगा ना तो आप वहाँ जाके भी टिकट ले सकते हो वहाँ जाके भी आप 100-200 एक्स्ट्रा देके आपको हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाती है क्योंकि ले रहे थे लोग केदारनाथ से वापसी की तरफ टिकटें ले रहे थे और हेलीकॉप्टर में जा रहे थे मैं हेलीकॉप्टर पे इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे मौसम का था अगर मौसम ख़राब हो गया तो हेलीकॉप्टर की सर्विस बंद कर देते हैं जैसे बारह बजे वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि धुंध हो गई थी बारिश हो गई थी तो हेलीकॉप्टर की सर्विस बंद कर दी थी और दो तीन घंटे बाद चली थी तो इतना रिस्क मैं ले नहीं सकता था हाँ जो लोग जा सकते हैं हेलीकॉप्टर पर वो जरूर जाएँ ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं ये आपको पता लग गए होंगे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती अब मैं आपको बताता हूँ कि साथ में क्या क्या लेके जाएं ट्रैक करते वक्त क्या लेके जाएं सबसे पहली बात इतना बोझा मत उठाना इतना भारी सामान कुछ मत लेके जाना जो मेन इम्पोर्टेंट सामान है सबसे पहले नंबर पर आता है कि आपका रेन कोट रेन कोट होना बहुत ज़रूरी है बारिश कभी भी हो सकती है आप ऊपर जाओ तब बारिश हो सकती है नीचे से चलो तब भी बारिश हो सकती है रेन कोट होना मस्ट है एक सिर दर्द की और एक पेन किलर वो जरूर रख लेना ठीक है रास्ते में जो मैगी मिलती है ना मैगी यार मत खाना मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि किसी का काम खराब होगा मैगी खाने से वो तो मैदा ही होता है यार और परेशानी होगी आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स कैरी करो ड्राई फ्रूट्स लेके जाए करो और कुछ अच्छी अच्छी टॉफीज़ वगैरह लेके जाओ ग्लूकोज टाइप की या कुछ ऐसे जो हाजमोला टाइप की लेके जाओ ताकि आपको वहाँ पर से वॉमिट भी ना हो सुंदर सुंदर दृश्य हैं जब आपका मन करे तब ट्रैक स्टार्ट कर देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रात को लाइटें ऑन ही रहती है मैंने तीन बजे स्टार्ट किया अगर आप बारह बजे भी कर दोगे तो क्या ही हार जाए चल जाता है बहुत अच्छे से ट्रैक हो जाता है आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट जो मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिए वीडियो लंबी मैं बनाना नहीं चाहता था मुझे था कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ अगर मुझसे कुछ रह गई हो चीज़ तो मेरे को कमेंट कर लेना तो मैं कमेंट में आपका जवाब तो दे ही रहा हूँ एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप कहीं भी हो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा हरिद्वार से ही आपको सोनप्रयाग के लिए बसेस मिलेंगी ऋषिकेश से भी बसेस मिलती हैं सेम टाइम है पाँच बजे छः बजे उसके बाद अगर आप सोनप्रयाग रुकते हैं तो सोनप्रयाग रुक जाइए वरना गौरीकुंड चल जाइए वहाँ भी स्टे कर लीजिए होटल आपको हज़ार पंद्रह में बहुत आराम से मिल जाएंगे हाँ अप्रैल के महीने में ज़्यादा रश होता है सितंबर अक्टूबर में कम रश होता है आप जा सकते हो अभी भी और आप दो तीन बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो रेन कोट होना चाहिए छाता होना चाहिए आपके पास गरम कपड़े तो देखो वो तो मस्त है वो तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है वार्मर जरूर होने चाहिए आपके पास और वहाँ भी ऊपर जाके कुछ लोग कहते हैं कि हम केदारनाथ रुकना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है वहाँ भी आपको होटल बहुत महंगे महंगे मिलेंगे क्योंकि देखो भाई सेम बात है छः महीने तक उनका काम चलता तो वो अपना रेट तो बना के रखेंगे साथ में ना एक सात सौ रुपए के टेंट मिल जाते हैं मतलब एक टेंट के अंदर दस लोग होते हैं स्लीपिंग बैग्स मिलते हैं उसमें डिनर इंक्लूड होता है वो आप जी एम एन वी की जो वेबसाइट है मैं लिंक दे दूंगा उसमें आप ऑनलाइन बुक भी करा सकते हो और वहाँ जाके भी मिल सकता है आपको वहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है आप खुश नसीब समझो अपने आप को कि आप केदारनाथ जा रहे हो मैं तो माथा टेक आया बाबा केदार जी का आप भी जरूर जाएँ अपनी फैमिली के साथ जाएँ अकेले जाना चाहते हैं अकेले जाना जाए फ्रेंड्स के साथ चल जाए ध्यान से चलें बिल्कुल फ़ोटो के चक्रों में इधर उधर पहाड़ी पे ना चढ़ें बस अपना ट्रैक करें ठीक है तो चलो यही था आज की वीडियो में जय बाबा केदारनाथ की